欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：有网友表示，杨子结婚的时候根本就失业，孙俪却不会，你同意吗？显然，我不会失业。杨子可以在每一个知名的节目中表演。目前，我将在我年轻的时候再拍摄几部著名的戏剧作品。结婚后，我可以专注于录制节目。再说了，杨子也有很多粉丝，不管多久他都能做到，会有更多的人期待他。说白了，杨子背后有无数的粉丝在帮他。杨子拥有一大批真正的恋爱迷。杨子是因为演技，而不是长相。他拍的电视剧都很棒，从小时候的《家有儿女》到《甜蜜蜜亲爱的宝贝》《长沙之战》《姐弟恋》《秧歌》。应该有相当多的女粉丝多，妈妈粉丝也多。杨子是个清秀的小姐姐，她没有尴尬，她有很好的演技和流量。不管她是否结婚，她都不会失业。粉丝一辈子都跟着杨子，她自己就是资本。她的每一件作品，无论是戏剧表演、电视剧还是电影，都可以被带出来。她是最重要、最重要的帮凶。他的每一件作品都有最高评价，在各大媒体的顶级选手中，他是最受关注的一位。这应该是可能的。杨子是中国媒体中最重要的企业家。婚姻不会影响杨子的职业发展，结婚不会影响子美的职业。从青衣变成偶像，演技很强，斗长沙九点一分就够意思了。大量的粉丝，而他的大多数粉丝都是坚定的女粉丝。毫无疑问，此时的交通至关重要。看来，一个明星是否出名，通常取决于他的支持、他的适应能力和他的粉丝的血统。不过，杨子肯定不是一个纯粹的流量明星，在我看来，他的剧迷程度应该是最能代表的。比如和我一样，佛教徒，不追星，不接受支持，不投身，而是有戏我就跟着，有电影我就看。对于艺人来说，工作是牵引力的基础，其余的都很好。三个观点：伟大的人，伟大的工作，停止。零二，肖战的动感名气还在继续，单单一个舞台就拥有一千七百五十亿的观看量。时至今日，以肖战在战队紧张录音为由，又出现了老生常谈的事情，但综合考虑，其实也不能阻止他在恶名上占的先机。其中。肖战单人单点阅读量以每天过亿的速度持续增长，发行时也突破一千七百五十亿，高强度和知名度。显然，肖战作为一个极品青春的象征，之所以能风靡一时，还在于他的莫名其妙。因为他的团结和性格早已有目共睹，而大众对他的喜爱无疑也说明了这一点。点。而且，尽管肖战的粉丝数量不是最多的，但他的粉丝行为确实是出类拔萃的。这在最近的信息中被认为是重要记录和重要阶段。出来了，大家对肖战的崇拜和支持肯定是持久的。反正肖战没有活力的时候，大家其实一直都在关注他。而且，大家的一致考虑不仅反映了肖战和粉丝们在拉长的共同组织下产生的深厚感情，也反映了肖战和粉丝们一直在发生的冲撞。坦率地说，这种共享的冲动是接触和鼓舞人心的，因为它不仅意味着无穷无尽的个人对肖战的深刻认可，同时也意味着肖战主动依靠自己的天赋和个人项目深入了无数人的内心深处。走进个人心里的肖战，在职业上一直在埋头苦干，但不难看出，越来越多的人在他身后不动声色地支持着他。目前，一个单独的阶段将解决一个超过一亿的主题。读数的数量也完全反映了大家的帮助。再一次，肖战驾驶位的盛行任何事件，在没有实力的时候，用一句话来肯定，或者至少，多数人的眼光是锐利的，既有能力又有性格。越来越多的人喜欢他。零三，张一山谈恋爱小心万分，因为不小心被拍到，难免会引起误会。张一山，又是张一山。张一山 X D 绯闻后，八卦媒体刘大吹主动拍摄了张一山和神秘光辉相继去酒吧的视频。秘诀是，一旦事件发生，他们两个人一个接一个的去国内，第二天他们两个人就集体从公寓里出来了。这是关键。无论是集体进场还是集体出场，神秘的光辉甚至将他带到了机场。
，这印证了张一山的恋爱节奏。张一山不能谈恋爱吗？方向上谈恋爱是很可能的，但是关于张一山的可怕信息不是恋爱不准确，而是关于张一山的传闻有很多。一个就是上面提到的 X D， 但远不及爱的方向，直的还是弯的，这些都是问题。现在张一山因为主动辟谣而不能谈恋爱。现在张一山无论做什么都可以很谨慎，因为数码相机并不是一直在和他打交道。只要他做任何有利于大众心理接受的事情，很可能裸露。张一山的动乱可能很简单，因为他不可能有问题。像李易峰、吴亦凡之类的东西，一旦被接得太远就被揭穿，他就变成了一个不可挽回的可怕演员。这是一次致命的曝光，张一山不得不一次又一次的选择小心谨慎。他在我们心中的人不能倒下。张一山曾演过小兵张嘎，并凭借《家有儿女》出道，在国内一举成名。后来，他先后拍摄了《余罪》《我的父亲》和《我的战士》《春风十里不如你》等，可以说张一山已经是最有名的童星了。如果不是王力宏、李云迪、吴亦凡、李易峰等明星纷纷给网友们上了一课，我们根本不敢相信这是真的。所以，一旦休闲企业内部出现任何丑闻，我们都在祈祷，绝不是张一山。不过，休闲企业内部的传言并没有任何可信度，所有辟谣的名人随后都被压在了脸上。说起张一山，谈恋爱远不成问题，现在不公开也不成问题。麻烦的是，整个人必须抵抗太阳，现在不再害怕恶化和腐败。如果张一山不想被偷拍，他可以公然正视被偷拍的狗子队。如果我坠入爱河，那与你无关。你能想象一些积极的事情吗？许多事情都在期待狗子队，为什么他们通常会捕捉名人的隐私？张一山的恋人传闻并不多，宋妍霏就是其中一个比较热闹的。二人之间的联系也可以，也可以不，根本没必要，也不是关键。关键因素是，爱上任何人都是有规律的，不管是嫂子关系还是兄妹关系，只要张一山运作正常，恐怕张一山的不透明操作应该没有问题的被误解和委屈。杨子主动为李现庆生。因为杨子和李现是大学同学，准确的说，杨子、张一山、李现都是北京电影学院的同学。杨子和张一山的关系大家都知道，可是却不知道杨子和李现的关系更高级。杨子已经主动为李现庆生了，张一山还能放心寻找一个全新的恋爱对象吗？最大的最新公众形象变成了在院线电影《平凡的英雄》中，通过张一山表演的保健医生刘瑞。由于一次手术失败，他作为一名健康从业者的观念动摇了。演员的战斗力还是很突出的，虽然他变成了被大家吐槽和误解，但现在的功能却变得不再丰富，但表现得很好。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。